谁该被爱，谁该去恨，如何区分？眼前未必真，时间会作证。绕了一圈，不过想要内心的安稳。梦和心哪个比真？哭和笑谁更残忍？学会牺牲，对错却没有追问，以为该发生却没有发生。等到想拥抱，怀抱已变冷。我们用力挣脱，渴望重生，最后把自己伤得最深。警方找到停泊在海上、属于死者张庆东的游艇，游艇上有很明显的打斗痕迹。这个袖扣是你的吧？是的。经过化验，已经证实袖扣上的血迹是属于死者的。你的袖扣为什么会掉在游艇上？你们认为是我跟张庆东起了争执？弄掉袖扣，还沾到张庆东的血迹，这是很合理的推断。袖扣是我不小心弄掉的，我离开之后，很可能张庆东跟别人起争执，血迹刚巧沾到我的袖扣上，这也是很合理的解释。那你刚继承张庆东先生为数不少的遗产，也是巧合。我根本不知道张庆东会把遗产留给我。根据调查，你其实就是张庆东失踪多年的儿子。你对你父亲有怨恨，所以你一直隐瞒身份，不肯跟他相认。我的确无法原谅张庆东对我母亲所做的一切，可是这并不代表我要他死啊！不管是为了讨回公道，或者继承庞大的遗产，你都不能否认张庆东的死，你是最大的受益者。根据你之前的口供，案发当天你是傍晚六点多回到家，不久后。你的前女友陈艺清来找你，你们一直谈话，到晚上八点左右。是的，可是陈艺清的口供不是这么说的。陈小姐记得很清楚，她到你家的时候已经是晚上七点半了，而且她还说你脸上已经有伤了。法医判断，张庆东的死亡时间是在傍晚六点半到七点半之间，所以。你很有可能在死者的司机王文才离开之后，偷偷回到游艇，跟张敬东发生争执，把他推下海，然后乘坐游艇上的救生艇回到岸上。我没有杀人了，我没有。我不知道为什么一心要说谎，但是我肯定，我在晚上七点之前回到家的。这一点，我们会去调查。李俊峰，由于你曾在案发现场出现。又有杀人动机，再加上你的口供跟陈怡晴的不一致，所以你没有时间证人，因此警方将以涉嫌谋杀的罪名扣留你，并提取你的 DNA 做进一步的调查。嗯，我不相信，俊峰哥不会这么冷血的，怎么可能会杀死自己的亲生父亲啊？谁说不可能？李俊峰这人那么阴险。用假身份来接近东哥，回来搞那么多事，就是想要报仇。我敢肯定，东哥一定是被他杀死的。只有那些黑心肝的人，才会把别人都想象成那么坏。你说谁黑心肝？我都说了，我不是故意弄断那个手链，害小雪跌倒的。你不要随便冤枉我。你有没有做你自己心里最清楚
。你好了，我们现在讨论的是爸的案子。小雪，警官还说了什么？他说警方已经扣留了俊峰哥，接受进一步的调查。我怎么看俊峰都不像凶手，他不可能对东哥下得了手的。不管怎么样，李俊峰这个人没那么简单。要是李俊峰真的是杀人凶手，你爸那份财产不是白白给了他 ？Excuse me， 在你眼里只有爸的财产吗？其他什么都不在乎啊？我是觉得，如果便宜那个杀人凶手，你爸在全校有知，会死不瞑目的。不行，我们一定要跟李俊峰打官司，拿回财产。案件呢都没有查清楚，你就想着要打官司争财产？像你这种眼中只有钱的人呢、啊，什么都做得出。小雪啊。以后你要小心一点，宝贝，看好老婆，不要让她有事啊！放心吧，妈咪，我一定照顾好我的老婆的，我们一定会小心的，不要跟某些黑心肝的人走得太近，我们一定要跟他保持距离。对，方乖，走吧，小心啊！怎么，连你也不相信我？我很累，先回房了。警官，李俊峰的情况怎么样了？李俊峰涉嫌谋杀张敬东，警方需要扣留他来协助调查，他暂时不能被保释。张敬东是李俊峰的亲生父亲，俊峰不可能杀他自己的爸爸，你一定要相信他。李俊峰有干案动机，又没有不在场证明，警方有足够证据怀疑他涉案。他当时不是跟一警在一起吗？我能透露的就这么多了，你请回吧。星亚，你怎么会在这里的？不是这样照顾心灵的吗？心灵担心那个大律师的事情，也知道你要去找什么千金大小姐，所以要我来找你，看一下能不能够帮得上忙。一晴是俊峰的实践证人，他的口供对俊峰真的很重要的，我要去找他问清楚。哎。我看哦，还是我陪你去啦。不用了，一晴。嗨，俊峰因为涉嫌谋杀老板被警方扣留。他说案发的时候他跟你在一起的，但是警方却说他没有不在场的证明。你到底跟警方说了什么？你现在是来找我兴师问罪的吗？我只是要你把真相告诉警方，你说的是事实。俊峰不可能说谎的，老板是他亲生父亲，他不可能会伤害老板的。你就这么相信俊峰？你认识他有多久？对他有多了解？了解一个人不需要太长的时间。我很了解他对他父亲的爱、恨和挣扎。原来你早就知道他们是父子。一开始就知道他所有的计划。我希望你看在你们之前的感情份上，帮帮他吧。他为了你临时悔婚，对我造成多大的伤害？你现在要我帮他？我只是要你把真相告诉警方。你要我帮他？可以。你要我帮他，可以。如果你抬得起，我就考虑你的要求你在做什么？我只要把他的钱，只要我可以帮到俊峰。你疯了
，这种重量啊，男人都抬不起，你要怎么抬？你这女人，你在欺负她！这种重量你抬得起的话，我把头砍下来给你啊！我没有逼她，是她自愿。你别抬了，他在耍你呀、啊！你这么傻、啊，我一定要帮你、啊啊你没说过不准别人帮我，我做到了，你一定要守信用。你不会天真到以为我会真的帮春风吧？你这臭三八，要不是你是女人的话，我早就揍你了。你不要用我是女人来当借口，你根本就不敢动手。走慢点。你呀、啊，真的是笨的没药医耶！明知道那个臭三八在耍你，你还跟他玩呢、啊？如果这样可以让他消气，让他肯帮俊峰，那我也无所谓啊。那个李俊峰真的有这么好咩？值得你为他付出那么多？当初如果不是因为我，以前也不会对俊峰因爱伤他。嘿，你在说什么废话？连我这些没有读过书的人都知道，感情是不分先后的。感情讲的是心，不是道理。那个李俊峰突然间变心，喜欢上你，关你屁事啊！哎呀，不管怎样，你不要再去求那个臭三八了啦。李俊峰的事情，我帮你。谢谢你把张庆东和俊峰之间的关系告诉我。我终于明白，俊峰当初为什么要接近张庆东啊！一晴小姐，你太客气了。多亏你第一时间把张庆东的死讯告诉我，我才能应付警方。你的消息真的很灵通，我果然没找错人。能帮一晴小姐做事是我的荣幸，以后还要请你多多关照。那现在张家的情况如何啊？啊，张庆东一死，他那些女人和孩子们就都来斗去。就说紫源吧，张庆东把紫源留给张立行和李俊峰一人一半，可是李俊峰有杀人嫌疑，大家都不服他。其实我也不知道立行接下来会怎么做。你说过紫源是张庆东为俊峰的妈妈而建的。对啊，李俊峰的妈妈叫紫云，所以花圃取名为紫源喽。我需要你帮我一个忙，事成之后我一定会答谢你的。千万不要说答谢，一晴小姐的事就是我的事，你什么事尽管吩咐，我一定尽心尽力帮你完成的。你觉得俊峰是凶手吗？我不知道。那天他向我承认身份的时候。我能感受到，他对爸的怨恨很深。可是他又救过我，跟我又有手足之情。你说他到底是好人还是坏人？我也不清楚。但如果爸真的是给他害死的，你会怎么做？我没有想过这个问题。不敢去想。希望他不是凶手。如果他真的是凶手，那他真的没有资格得到爸的遗产。你打算怎么做？跟他打官司，拿回爸留给他的遗产。可是这么做等于违背爸的遗愿，不尊重他的决定。你自己想想看，如果爸知道他会死在俊峰的手里，他还会把遗产留给他吗？
来帮你。啊，来，放这边可以。好，做这些会不会太辛苦啊？不如我给你安排点轻松的工作做吧。不会，没事的。子源是你的，能为儿子的事业出点力，一点都不辛苦。来，妈，他去想花了。当年我跟张新东一起追求他的时候，虽然知道他喜欢花，可是我没有张新东有钱，可买一块地，建个花圃送给他。张新东就生在有钱有势，手段卑鄙。最可恨的是，他娶了你妈后。没有好好的珍惜她。你妈嫁给他的前几年，我偶尔去看看他，他总是闷闷不乐的。可是，一来到紫园，看到这些花花草草，心情就好多了。我记得小的时候，妈常带我和大哥来紫园看花、荡秋千。他在紫园的时候，的确比较开心。我听说张清东的大儿子不是好人。连自己的爸爸都不放过，子源怎么可以留给这种人呢？案件还在调查中，他未必真的是凶手。就算他不是凶手，也不是什么好东西。我担心你斗不过他。子源要是落在他手里，不知道会不会被他卖了。子源是你妈的最爱，为了他，你要好好守住子源，不要让人毁了。真的什么事啊？那么急把我叫出来？出事了！啊，出什么事？我我们投资的股票亏了二十万。不是吧？你不是说稳赚不赔的吗？都怪我不好，买不到那只新股，就把钱拿去投资另一只股票。刚开始也是赚钱的，谁知道那家公司突然闹出贿赂官员的丑闻，股价大跌。我来不及放手。哎呀，你是怎么做事的？那二十万是子云的公款啊！你叫我去哪里找那么多钱填回来？真的没有办法再拖一拖吗？还有什么办法？我女儿的新公司快成立了，万一查起账来，发现子云的账目不对的话，我们两个都要吃官司的。碧子姐，你先别生气。要是真的没办法拖的话，我还有一个一石二鸟的办法。还有什么办法？快点说出来！我们让子杰来背黑锅，一来可以填补亏损，二来可以趁机把子杰赶走，让他没有办法在紫园立足。Bro， 这就是我们下个星期的菜单，我们一定要把这些。永强，永强，叫永强出来。什么事啊？叫我叫了这么大声干嘛？你还好意思问我？你为什么私自更换供应商啊？之前那家供应商没有我要的货。我当然就跟另外一家供应商拿喽。就算是这样，你也要先问过我啊！凭什么自己做决定啊？以前这种事，东哥都是让我自己处理的啊。你都会说是以前，现在子源大大小小的事都要先问过我。不是吧？你又不是子源的老板，问你干嘛？要问我也去问例行啦。你又做不了主。你，你就要记住你今天讲过的话。你就要记住你今天讲的话。表叔，你们两个不是站同一阵线的吗？为什么他今天对你这么凶啊？那一个女人啊，现实的要命。以前需要我的时候就对我好声好气，现在呢，仗着自己是立新的未来岳母，就有事没事来找我麻烦。哇，表叔，你终于违告了。这个女人平时小气又霸道，以后我们子源真的被她掌控的话，我们的日子就难过了。不行，我一定要去跟立新说。不能让这个死八婆乱来，我绝对支持你啊，表叔。你不懂哦，那个死八婆之前差点害小雪流产，还好最后小雪没有死。不是吧？这么缺德的事他也做得出来？那你以后真的要小心一点。我知道，你自己以后也小心一点。放心，我们堂堂男子汉，没这么容易被他整死的。可以。
吃饭怎么不叫我一声啊？小雪啊，这汤是我炖的，你放心喝。不过以后呢，在家里啊，吃的、喝的、用的都要小心，知道吗？我看你是吃饱太空闲，要不然就是看宫廷剧看太多，整天疑神疑鬼，以为人家要对付你媳妇肚子里的孩子。不会啊，我觉得很好看啊。妈咪，你知道吗？那些戏里的女人争风吃醋。为了弄掉人家肚子里的孩子，什么事都做得出来呢？真的，来说来听听。嗯，你看啦、啊，他们不单单会在菜里面下药，他们还会拿那些堕胎药放在药膏上，然后涂在孕妇的肚子上。还有啊，突然间拿一只猫出来，哇，突然吓人家嘞，身上什么白灯都有了。这些女人怎么这么多啊？哎，宝贝啊，你可不可以帮妈咪呢，把这些招数都抄下来？因为我想去研究一下，那就可以做防备啊。OK， 嗯，你们俩母子很好笑，那么怕我，干脆搬出去住好了。Excuse me， 这房子我有一半哦，要不然也是你自己搬了。你在紫园也没有股份啊，干嘛厚着脸皮留下来工作？我也没股份，还不是在紫园工作。紫园是属于张家的，每个人都有份。阿姨。子杰真的很努力在写《二倍天命》计划书，他想要在紫园做出成绩，他真的很努力，请你给他机会，让他证明一下自己。好，我是你。妈，兰姨，我们是一家人，之前有什么误会和不愉快，我希望你们不要放在心上。明天立行就回来了。我真的希望我们一家人可以开开心心的。我相信，这也是爸的心愿。惠三，我这人其实很简单，人不犯我，我不犯人。之前的事情，我可以就这样算了。但是，要想有下一次的话，我就不会轻易罢休。放心好，女儿，妈会小心的，不会做出让人误会的事。吃饭吧。谢谢你。哎，不好意思，呃，请问上个星期三傍晚六七点，你有没有看到他？他住在这里的，我认得他，可是最近我没看到他。哦，那没关系，谢谢。杨小姐，调查案件是我们警方的责任，你这么做可能会干扰到我们工作的。我只是在这里附近问问邻居一些问题，不会干扰你。新亚，我找到那天看见林俊峰的人呐、啊。真的？嗯、啊。在哪里？警方找到新的时间证人跟证据，证实张庆东死的时候，你并不在场，你可以走了。这是多亏你们找到证人，帮我洗脱嫌疑。证人是陈永长的。谢谢你。啊，不用谢了。要不是新雅跟心灵啊，我懒得理你了。不管是为了谁。我还是要谢谢你们，帮了我一个大忙。为了答谢你们，我请你们吃饭吧。哎，免了。你们有钱人去那么 class 的餐厅吃饭，我不习惯了，我不要活受罪。OK， 地点有我水，一定合你胃口。走吧。OK。是才好。那这样应该适合你的胃口了吧？还算 OK 咯，不过少了一样东西嘞。有人下酒的菜，怎么可以没有酒？<笑>你不要喝这么多酒了。没关系啊，就让他叫吧，就当做庆祝我洗脱嫌疑。<笑>老板，啤酒三瓶，好，马上来。干杯。哎，林俊峰，你是男的话，就把这杯干了。好，没问题。这一杯呢，是我敬你的，谢谢你的帮忙。来。<笑>
我们经过 DNA 比对后也证实，张敬宗的手杖弄伤的是另一名男子。喂，没事吧？没事。哎，你也有把杯子倒过来的习惯啊？你有看过有人这么做吗？有，一个叫张明德的人。张明德不是立勤的父亲吗？立勤是谁？他是张敬宗的儿子。我在张家工作的时候，他对我很好的。我看过一个带助听器的人去找他，他说是他的儿子。你在哪里看过张明德这么做？我在咖啡店看过张明德喝啤酒，喝完之后他就把那个啤酒杯这倒过来放嘛。也就是说，这是他的惯性动作。或许吧。女人就是麻烦，上个厕所都那么久。秋影啊，我想你帮个忙。我，我想你帮我查一查，张明德在昌庆东去世那一天的行踪。你怀疑张明德啊？警方给我看了几张案发现场的照片，其中一张有个酒杯倒转放在桌上，我怀疑张庆东的死跟张明德有关。不过这只是我的猜测，我希望你暂时不要告诉任何人，尤其是新雅，我不想让她担心。我为什么要帮你？我跟你很熟没？一句话，叫不叫我这个朋友啊？我们连酒都喝过了，是兄弟。谢谢你。对于子杰提出的周末农家活动计划，大家有没有什么意见？我觉得这个构思很好，结合了附近的农场、渔场，推出多元化的周末配套。其实这个两天一夜的配套，对于繁忙的都市人来说是有一定的吸引力。大家可以在周末的时候来到子园住宿用餐，还可以去不同的农场、渔场，享受悠闲的农家生活，最后能以低廉的价格买到农产品。我觉得子杰的 idea 真的很不错。可以增加人潮，带动餐馆的生意。目前呢，已经有两家有机农场和一家渔场答应参加我们的计划了。如果反应不错的话，我会拉更多的农场加入我们的。既然这个计划让大家都受惠，那为什么宣传工作和宣传费都由子源负责？这个概念是由我们子源所提出的。为了拿出一点诚意的话，我觉得这些宣传工作和费用是由我们负责，也算是为了长期合作所做的投资吧。钱不是你出的，你说的当然容易。那你的意思是说，为了省这点钱，去抹灭我的计划了？我是为了子源的财政着想，你要的宣传费不是一笔小数目。那既然你那么有创意，对自己的计划又充满信心，我相信给你一半的宣传费，也可以达到一样的效果。哇！怎么，你办不到啊？阿姨是担心你年轻人经验不足。还没有赚钱，就花掉了一大笔钱。OK， 减半对吗？减半就减半，我可以有这么好的想法，我就不相信我没有更好的宣传方式。阿姨对你有信心？哦，那臭女人摆明就是故意的，宣传费减半，你叫我怎么做得到？他是立新的未来岳母大人，立新不管怎么样都要给他点面子。你的计划没被刷掉啊，已经谢天谢地了。我看那个王碧芝就是不希望你成功，千万不要让他看扁，做出好戏给他看。现在没有钱怎么做？我有一个主意，就不知道你敢不敢搏一搏。说来听听。你把最近餐厅的收入暂时收着，不要交上去。怎么可以这样？我不是叫你把钱吞掉，只是暂时借用，拿来钱生钱。怎么钱生钱？我有股市的内幕消息，我们只要一转手就可以翻倍，十拿九稳的，就看你敢不敢搏了。你只是迟交两个星期而已啊，而且赚到的钱是拿来搞宣传的，又不是为了自己。是啊，那有没有风险的啊？放心呐、啊，我不会害你的。我也跟你一样啊，我也希望这个计划能成功啊，我也不想看到那个女人得意的。
进步很多了。我啊，一定要加点时间练习，直到你跟俊峰哥结婚的时候啊，我就可以不用坐轮椅出席婚礼。人家也想要当个漂亮的伴娘。好了，我练了很久了，休息一下吧。自从你找到我以后，你去负担我的生活费，还有大学的学费，还有车祸后的医药费。你每天都忙着工作，都不敢找男朋友，我看了很心疼。你是我唯一的妹妹，我为你做这些都是心甘情愿的。你找到像俊峰哥这么好的对象，我真的很开心。我已经迫不及待的想要看你嫁人了。哎，我要去买一些结婚需要用的东西，要不要陪我去、啊？上一次真的是意外，你不能整天把自己关在家里，什么地方都不去吧？再说吧。俊峰哥，你看我买了什么好吃的给你们吃啊？来，谢谢。你没事吧？我没事啊。你刚才走进来的时候，脸就黑黑的。我收到例行和惠山的律师信，他们要跟我打官司，要我放弃所有财产的继承权。大家都是一家人，为什么要争来争去的？而且还要闹上法庭？不是所有的兄弟姐妹，都像你们姐妹的感情这么好的。说的也是。那我把这拿去厨房。嗯、我觉得李行不像是那种会跟你争财产的。不如找他出来谈谈，就不用上法庭了。我本来不打算继承张庆东的财产，可是这种情况，我必须要重新考虑。子渊是妈最喜欢的地方，我不会让他落在别人手里。你查到张明德案发当天的行踪，没有。张明德要我帮他骗他儿子，说他那晚整夜都在咖啡店守夜看店，其实他一整晚都在地下赌场赌钱。他是几点到的？大概晚上九点吧。他是凌晨三点离开赌场的，他还请我吃宵夜，要我串通咖啡店老板骗他儿子。张明德到赌场的时候，他脸上有伤吗？呃，他来的时候好像就有。他有说什么弄伤了？张明的这个无赖啊，说谎就 number one。他骗他儿子说，他的伤啊是在咖啡店打破碗碟的时候弄到的。他儿子还傻傻的相信他。原来是张明的在那边胡说八道，颠倒是非。俊峰，你千万不要相信他，他说的全都是谎言。对不起，我我我，是你啊？找我什么事？上个星期三傍晚，你在哪里？我去哪里关你什么事啊？你是不是去见了张庆东？开玩笑，他不来找我麻烦，已经好偷笑了，我还敢去惹他？那你告诉我，你那天去了哪里？我
，我去咖啡店做 part time 咯。part time？ 你是去赌博吧？我是不是去赌博关你什么事啊？立行啊，你来正好。这个人也不知道是谁，一来就问我很多问题，我也不知道怎么回答他。他就是军风。没事了，你去忙吧。哦。你到底想问什么？我想跟你们谈一谈。我收到你们的律师信，你们是什么意思？你也是律师，应该不需要我来解释信的内容吧？警方已经找到时间证人，证明我是清白的。你们为什么还要跟我打官司？就算爸不是你杀的，之前你做了那么多伤害爸的事，你根本没有资格继承他的财产。你也跟我说过，爸留给你的遗产你可以不要。你也相信我会尽心尽力管理好子源。我是曾经说过。那你把子源交给我。我向你保证，我会好好守护他。你们的意思我明白，不过我现在可以清楚的告诉你们，我一分钱都不会放弃，我不会让爸辛辛苦苦建立起来的一切毁在你们手里。这么说，你就是不相信我们？我是不相信你爸爸，还有你妈。我知道你对我妈有偏见，可是她是她，我是我。我不会让他影响我的决定的。你不喜欢我爸，我可以理解，毕竟他跟妈做了不该做的事，但他们是真心相爱的，真心相爱。爸临死前告诉过我，他跟妈才是真心相爱的。要不是张明德迷奸了妈，生下了你。我们的家就不会变成今天这个样子。他说在咖啡店过夜看店是假的，打破碗碟受伤，只是他的苦肉计。你不要被他骗了，你不要再说了。因为你是我大哥，所以我忍让你。你无赖我爸就不说了，竟然还说他离间了妈生下我，你会不会太过分了？我说的都是事实啊，是爸在游艇上告诉我的。如果是事实。他怎么没有告诉过我？爸宁愿被你误会，也不把真相告诉你，是因为他要保护你，不要让你受到伤害。你清醒一点好不好？不要再被他骗了！我不准你侮辱我爸！行，冷静。走开！桂山，没事吧？桂山，桂山，桂山，快点救护车！快点，桂山。行了。桂山，他有没有哪里不舒服啊？是啊，你没事吧？嗯，没事，只是觉得有点累。你已经打电话给我说你在紫云昏倒了，差点吓死妈了。还好现在看到你没事，我就放心了，要不然我一定不会放过那个吕俊峰。医生你好，哎，我女儿的情况怎么样？我们替陈小姐做了检查，她并没有任何外伤，头部也没受到撞击。那怎么还会晕倒啊？主要是因为她的肝脏功能下降引起的。怎么可能，医生？我女儿还那么年轻，怎么会有肝病啊？这跟年龄没有关系，是一些生活习惯所造成的，例如熬夜、喝酒、抽烟、工作压力大等等，都会影响肝脏功能。那情况严不严重啊？陈小姐的情况不算严重，只要注意饮食习惯和生活作息。加上药物控制，就能慢慢康复。我可以出院吗？没问题，记得回家后多多休息。嗯、那我去跟你办出院手续啊，你好好看着他。哎、以后再也不要熬夜，再也不要操劳了。桂山，听说你在紫云岛进了医院，没事了吧？没事了，谢谢你，阿姨。桂山是因为肝功能下降，容易疲倦才会晕倒的。这阵子啊，你忙着紫云的事，要顾着青红那边的事，辛苦你了。女儿，乖乖听医生的话，好好休息。
不要熬夜工作了，待会我去买些补品让你补补肾，回房休息吧。哎，今天早上我买些猪肝挺新鲜的，我煮猪肝汤给你补补肾，麻烦你了，兰姨。不麻烦了。谢谢兰姨。你先带他回房休息啊。放着吧，猪肝汤我自己会煮，不用麻烦你。不会麻烦，煮猪肝汤呢是我最拿手的。你要是我自己的，我会照顾，为我们家好心。我可不像你一样分得这么清楚。惠山是东哥的女儿，也就是我的女儿，关心她是应该的。哼，所以你怎么说？你这样讨好惠山，到底有什么目的？惠山心地善良，自然有人疼，有人会炖汤给她补补肾，不像有些人。心里这么黑，再怎么样补也是没有用的。你一定要听医生的话，早睡早起，不要再熬夜了，也要吃得健康，不要吃夜宵，也别喝太多咖啡，千万不要给自己太大压力，知道吗？我又不是生什么大病，不用那么紧张的。病从浅中医，就算是小问题也不能忽视。好啦。我会照顾自己的。那你好好休息吧。全部都是小孩子的东西。Daddy, the things in this room all throw away. But Mum says that all this cannot throw, Mum. Sir is dead. Now you listen to me. But Mum. Ah, okay, okay. Leave the box. You go and do your own things. I'll pack myself. Yes, sir. 阿姨，这些东西都是大哥的，爸吩咐过不可以动这个房间里面的任何东西。这个房间啊，早就应该清理干净的。像李军生这样没有良心的男人啊，还留着他的东西干什么？你轻一点啊，不要摔坏了。都要丢掉了，还管他破不破？切！这是妈给大哥的第一个铺满，是大哥最喜欢的。人都那么大，还留着铺满干什么？雨阵阵，肆意的泼洒，何时能到达？可是路最终停在哪？时间已揭发。你想分手吗？由我来好吗？坏人是我，快把眼泪擦。沉默最可怕，是你不想正面的回答，却最诚实的回答。假装不了你不爱他，假装不了我割的舍。但其中一个被祝福也算幸福吧。假装不了你不爱他，你要是能快乐的话，寂寞我会想办法。你的笑不。作假，答案不复杂。我会处理的很优雅，不怕有尴尬。快别愣在那，不是说走吗？见不着你，他会更牵挂。谁想装伟大，是舍不得泪水大，是最爱的脸颊，假装不。假装不了我割的痧，但其中。